السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قامت إحدى المدارس بإجراء اختبارات بين الطلبة المتفوقين ليختاروا طالب واحد يمثل المدرسة في مسابقة سوف تجرى بين المدارس ووصل للمرحلة النهائية ثلاث طلاب وكان لابد من اختيار طالب واحد فكان السؤال الفيصل من قائل هذا البيت؟ إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي وعلشان السؤال ده آخر سؤال وبناء عليه هيتم تحديد من يمثل المدرسة كانت الإجابة على السؤال كتابة وكتب اثنان من الطلبة الإجابة الصحيحة وهي سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والحقيقة أن الاثنين يستهلوا يمثلوا المدرسة في المسابقة لكن للأسف الشديد واحد بس هو اللي هيمثل المدرسة فكان لابد من سؤال تاني وكان السؤال استخرج من القرآن الكريم آية كريمة تتحدث عن نفس معنى البيت واذكر عمن تتحدث وواحد من الطالبين استطاع يجيب الإجابة الصحيحة وكانت الآية الكريمة التي تتحدث عن نفس معنى البيت هي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وكانت الآية الكريمة تتحدث عن اليهود واستحق هذا الطالب المتفوق أن ينتقل للمسابقة على مستوى المدارس وبالفعل وصل للمراحل الأخيرة وكان هناك سؤال للتصفية من قائل هذا البيت؟ لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا وأجاب إثنان منهم هذا الطالب على السؤال إجابة صحيحة ويبدو أنه يحب الشعر قال قائل هذا البيت هو ابن الرومي من العصر العباسي وكان لابد من سؤال فيصل وكان السؤال الفيصل أذكر آية كريمة من القرآن الكريم تتحدث عن نفس معنى البيت وعمن تتحدث وكان يحضر هذه المنافسة مدير المدرسة الذي ابتسم ابتسامة النصر كتب الطالب في الورقة الآية الكريمة التي تتحدث عن نفس معنى البيت هي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وكانت الآية الكريمة تتحدث عن اليهود كان اليهود دائما ما يفتخرون بالانتساب إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسحاق عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام كان هؤلاء اليهود يظنون أن هذا يكفيهم وليس هناك داع للعمل والإيمان ولكن الحقيقة أن تلك الأمة العظيمة قد قلت ومضت لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر كما أن لكم ما كسبتم من خير وعليكم ما اكتسبتم من شر لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم فإياكم وأن تختروا بالانتساب لهم فالعبرة في الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة وطاعته واتباع رسله فخير لكم أن تصلحوا أعمالكم وتتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتدخلوا في ملته وفي الإسلام فجميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام فدعوة جميع الأنبياء تتفق في أصول الدين كالتوحيد وعبودية الله والإيمان بالبعث والحساب والحث على مكارم الأخلاق ولكن الله لحكمة جعل هناك اختلاف بين الأمم في الشريعة والمنهاج وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام كمنهاج وشريعة دين رحمة وحب وسلام فأحل الله للناس كل الطيبات وحرم عليهم كل الخبائث ووضع عنهم الأغلال ويصر لهم العبادات وخفف عنهم تلك أمة قد خلت تلك اسم إشارة للبعيد لعظم المكانة وبعد الزمان وأمة لها أكثر من معنى وفي هذه الآية معنى أمة جماعة من الناس فتلك الأمة المباركة وإن كانت مضت ورحلت تركت لنا إرثا عظيما وهو ملة إبراهيم فهل اتبعتم هذه الملة؟ تلك أمة قد خلت خلت من الدنيا وما فيها تلك أمة قد خلت فإن كنتم حقا تفتخرون بالانتساب إليها فسيروا على نهجها وضربها وعلى ملة إبراهيم عليه السلام وكلنا نعرف أن في الدنيا ممكن الإنسان يستفيد من النسب والحسب والوسطة لكن الموضوع في الآخر يختلف لا نسب ينفع ولا شفيع يشفع إلا بإذن الله فخيرا لك 
أن تدع كل هذا وتعمل لا ينفع اليهود انتسابهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وإلا لكان نوح عليه السلام نفع ابنه ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حاش لله أن يظلم ويساوي بين من يؤمن ومن يكفر فحقيقة الدنيا أنها دار عمل وابتلاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أمامكم أيها اليهود دين مليء بالمعجزات الباهرة دين مليء بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية فاقبلوا هذا الدين أو رفضوه ودعوا عنكم انتسابكم إلى أمم قد خلت نحن نتفق جميعا أن العدل هو أساس الملك وبدون العدل تصبح الدنيا كالغابة سبق وقال اليهود لا تمسنا النار إلا أياما معدودة أتدرون لماذا؟ لأنه سبق لأجدادهم وأن عبدوا العجل فهم مؤاخذون بعمل أجدادهم فهل هذا يعقل؟ وزعم أيضا النصارى أن عيسى عليه السلام صلب تكفيرا لخطيئة آدم عليه السلام وما شأن عيسى بآدم فهل هذا من العدل أم من الظلم؟ هل يقبل العاقل أن يؤاخذ بذنب أخيه ويعاقب مكانه؟ بالطبع لا وما فائدة العمل والاجتهاد إذا كانت العاقبة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وعلينا أن نأخذ العظة والعبرة من أخبار السلف ولا نهتم بما سلف من أعمالهم ولا نحاسبهم على ما قدموا واشغل نفسك بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة من السيئات فهي الباقية في كتابك تذكر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وتذكر دائما قول الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا جزاكم الله خيرا